：“哥哥，你没事吧？”“没什么，不过是与咱家那供奉进行了一次等价交换。”“哥哥为我们付出这么多，我却还是第一次见他这副模样，甚至满脑子都还在想。”哥哥与蒋姐姐到底有没有瓜葛这种小事？这样的我，真的配得上莫门长老的身份吗？干净整洁，跟他的性格相符。那桌上的吊坠，应该就是留给我的东西了吧？入手温润，犹如体温。哎，还有特殊阵法。啊，又是防御类法宝。给宁一送的近似，我看起来就那么容易被人打吗？不过，系统备注说，细绣会有主人体香，此物应该都是蒋贤自己配的了吧？会不会？我连大阵，蒋姐姐送的就是这个，可为什么一块玉牌，为什么偏偏要你睡前来拿？嗯，呃，这你都不明白？当然是因为。仪式感，仪式感啊！哥哥，下次你送我礼物，记得也要整点仪式感，别老是稳健稳健的，次次搞得跟拆炸弹似的。仪式感，睡前来拿，一个安字，这就是你对我说的晚安吗？明天再下山一趟，距离内侧的一万名二货玩家降临。还剩下五天了，得再做点准备了。哥哥，用灯火照着会不会像一点？哎，一点也不像。你气绝越发专业起来。现在我已经能七窍流血，时间差不多了，准备出发。这次带上小梨子，他也该试一试。不去。为何？我要在山上修炼，不想下山，山下太危险了。我才不想和哥哥单独相处，难受。稳健也不是这时候吧？稍微下山一趟，能有什么危险啊？哎呀，不去就是不去。嗯，不去算了、啊。我一个人。我想去。小秋想去，那行，你跟我去。不行，他也不能去。怎么了？他年纪还小，下山耍耍不是很正常吗？哥哥，你还问我怎么了？还不是你把小秋给带坏了。我把你带坏了？嗯，没有呀。他这性子，还不是你带坏的吗？小秋，你可是答应过的，不能下山。小秋知道。小秋是师傅的关门弟子，想要下山，门已经被关了。小秋没有门，但是可以被我打包带走。我决定了，小秋跟我下山。哇，打包！要走就赶紧走。小秋，你给为师听好了，在山下，你就是掌门师伯的弟子。嗯、啊，都走吧，赶紧走。钟离这是怎么了？以前他可不会这样。难道爱还是消失了？为了有人使唤，顺便带上了骆宾。小秋，本座虽然带你下山透透气，但有些话还是要提前跟你讲。师傅，你说吧，我会认真听的。呃，你还是叫我掌门师伯吧。哦，好的，师伯。这个世界很大。本座希望你们放松心态，要勇于接纳一些新鲜事物。山下什么怪人都有，有的人站成一排跳着走路，还有满地滚的，大家都不要歧视他们。那帮二货玩家，赶路时候狂按打滚跳，还不吓坏了小秋？真的会有这种怪人吗？不仅有，还很多。到时你们定要保持本心，莫要为其所动。阁主，陆昭歌的资料我全部查到了。这个如画中仙般的男子，短短二十几年的人生，当真是跌宕起伏啊！少年英才
，然后又卡在出境大圆满多年，无所寸进。父母也因妖修或事而亡，年纪轻轻便成为一门之主，身负重担。此子在出境一困就是多年，如今一鸣惊神，得天地启灵，领悟剑意，甚至还打破了阁主的计划。此子。恐有见尊之姿<咳>，玄机。啊，你替本座去做件事